last day we are discussed what is qt and what are the classifications of qt okay i think you are clear about the classifications today we are going to discuss functions of quantitative technique the various functions of the quantitative techniques are facilitating the process of decision making or better aitulla decision make cheyan vendiittu help cheya ennu parayunnathu quantitative technique inde oru function aanu adhaayathu oru paadu alternatives allengil oru paadu endha paraya vasthukal allengil oru paadu theermanangal nammala kaiyilla samayathu അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഡിസി ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ടെക്നീക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊവൈഡിങ് ടൂൾ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചുകൾ നമുക്കറിയാം റിസർച്ചുകളുടെ സയൻറ്റിഫിക്കലി തെളിയുക അല്ലേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചുകളിൽ അപ്പോൾ അത്തരം റിസർച്ചുകളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കലി ആ അവർ എന്താണോ കണ്ടെത്തുന്നത് അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടൂളാവുക എന്ന് പറയുന്നതും ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നീക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനാബ്ലിങ് ദി പ്രോപ്പർ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെയുള്ള റിസോഴ്സുകളെ പ്രോപ്പറായും കൊണ്ട് അതായത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായ അളവിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ക്യൂ ടിയുടെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിലെ ഏറ്റവും നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ക്യാഷിൻ്റെ അല്ലെ മണിയുടെ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളത് ചിലവഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എമൗണ്ടിലുള്ള ബിസിനസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മളെ ഫണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യ കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് ഒന്നാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ചൂസിങ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജി ബിസിനസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഓരോ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി സെലക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ക്യു ടിയുടെ മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ദി മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സർവീസിങ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യൂയിങ് ടെക്നിക്ക് അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് പോകുന്ന സമയം ഞാൻ അവിടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ടാക്സി വിളിച്ചിട്ടാണ് പോയതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്ന അത്രയും സമയം ഈ വാഹനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ആ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ മിനിമം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര എങ്ങനെ എപ്പോൾ പോവണം ഈ ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായി കാറില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സി വിളിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവീസ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയമൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസിങ് ടൈമും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർവീസിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സർവീസിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെർവർ പോയിൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇ
aiding in determining the optimal sequence of performing a set of jobs so as to minimize the total processing time നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ പെട്ട ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻ ഒരുപാട് ജോബ്സും ഒരുപാട് ഇവൻസും ഉള്ള ഒന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോണരി ടെക്നിക്കിൽ പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇവൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നോ ഒന്നധികം ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസുകളുടെ റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയാം നെറ്റ്വർക്ക് വരച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒരു ആരോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്കിൾ തന്നെ ചെറിയ സർക്കിൾ ഇട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതിനാണ് ഇവൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റൊരു ഇവൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്തെടുക്കുക കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും നമ്മൾക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീട് പണി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക വീട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തറ എടുക്ക തറയിടുക തറയിടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ കട്ട അല്ലേ തറയിടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തറയിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് മാത്രം പറയുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ അതായത് ഓപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് വരച്ചിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വീട് പണി തീരുന്നത് ഏകദേശം നാല് മാസം എന്നാൽ പാറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വരും മീൻസ് അയാളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം നാല് മാസത്തിൽ പണി തീരും എന്ന് അയാൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇ എസ് ടി എം എൽ എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിഗ്രിയിൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡ് പഠിച്ച സമയത്ത് എനിവേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഇത് തീരുന്ന സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോൺട്രാക്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇവൻ്റെ അയാൾക്ക് തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും അയാൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ഡിലേ ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഡിലേ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രയും സമയത്തിനകം തീർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർക്കാണ് ഫാസ്റ്റായി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ക്യൂട്ടി ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ അതായത് ടോട്ടൽ ടൈമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു സമയം എത്രത്തോളം പിന്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് എത്രത്തോളം പിന്തിപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ കാര്യത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ക്യൂട്ടിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അതും അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് to various types of decision making problems relating to a varieties of fields such as sorry such as business industry economics politics social and physical sciences qt ennu arayunnathu or multidisciplinary aanu adu kondu thanne namakku endu cheyyam ella field ilum ere kore ella field ilum namakku endu cheyyan pattum qt upayogikkan vendi pattum സ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇക്കണോമിക്സിൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ ഹ്യൂമൻ സയൻസിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യൂട്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് മീൻസ് ഇത് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സ്കോപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ്സിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈനാൻസിങ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ്
നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ആ അക്കൗണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് സമയത്ത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ റീ ഓർഡർ ലെവലിൽ അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ ചെയ്തതാണ് ഒരു തവണ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിൽ എത്ര തവണ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ക്യൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ്സിന് അത് ദോഷമായിട്ടാണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുക അതായത് കൂടുതൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് അത്രയും ഫൈനാൻസ് അവിടെ കിടക്കണം അത്രയും ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് കിടക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല രണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെയർ ഹൗസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എംപ്ലോയിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് കോസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ എന്നൊരു മെത്തേഡാണ് രണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അളവിനെ കല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അളവിനെ കുറച്ചാണ് വാങ്ങിയത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സഡനായിട്ട് പെട്ടതൊരു ബൾക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഓർഡർ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്ലിയർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഒരു ഓർഡർ ലെവൽ ഏത് ഓർഡറിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇയറിൽ എത്ര തവണ വാങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൊഡക്ഷ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സ് കൃത്യമായി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂട്ടിയുടെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെപ്പലുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ചെപ്പലുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റബ്ബറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാറിന് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതില്ല അപ്പർ ബോഡി അതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങളാണോ അതിലേതാണ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ എത്ര എണ്ണമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല ഒരു ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു സാധനം മാത്രം അടിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൃത്യം കൃത്യമായി നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യൂ ടി ഐ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം വരും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അടക്കം വരും അപ്പോൾ ആ റിസോഴ്സുകൾ കൃത്യമായി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യൂ ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫങ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ദെൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് അല്ലേ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് സെലക്ഷൻ അതായത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് അതിന് ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കൺസ്യൂമർ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി അനലൈ
കാസർഗോഡും ഒന്ന് കോഴിക്കോടും ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് വെയർഹൗസുകൾ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇനി അതല്ല ഒന്ന് എന്താ ചെയ്യുക താഴ്ത്ത് എന്താ പറയുക തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളതിന് പകരം കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്കൊന്നു ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി തള്ളി എന്താ പറയുക ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്കൊന്നു ദെൻ വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേതാണ് കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഏതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ എവിടെയാണ് വെയർ ഹൗസ് വെക്കേണ്ടതെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര വെയർ ഹൗസസിൻ്റെ സൈസ് എത്ര ലാർജ് ലാർജായിട്ട് വേണോ സ്മോൾ വേണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വെയർ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പോൾ ടൗൺ ഏരിയയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ കോസ്റ്റ് വരും വില്ലേജ് ഏരിയയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ലോ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ വെക്കണം വെയർ ഹൗസ് എത്ര വലുപ്പം വേണം വെയർ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അസൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജോലികൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സ്ഥാപനമാവുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ടാകും ഒരുപാട് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൺ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അയാൾ ഇന്ന ജോലി ചെയ്യും ഇന്ന ജോലി ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്യൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്യൂട്ടിയാണ് ക്ലിയർ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അവർക്ക് ജോലി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അവരുടെ സാലറി ഫിക്സ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലീവ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ കോസ്റ്റ് ലഘൂകരിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഏരിയാസ് ഓഫ് റിസർച്ച് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ക്ലിയർ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇനിയും പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പുതിയ പുതിയ റിസർച്ച് ഏരിയകൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് ചെയ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് യു ടി വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അത് ക്യൂ പി ക്യൂ ടിയുടെ മറ്റൊരു സ്കോപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസർച്ച് പുതിയ ഏരിയാസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി നേരിടുന്ന സോഷ്യലി നമുക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ക്യൂട്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ട്രാഫിക് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രാഫിക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഈ ട്രാഫിക്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഭാഗത്തേക്കും വാഹനം പോകുന്ന ട്രാഫിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനം വരുന്ന റൂട്ട് ഏതാണ് ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭാ കുറേ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന റൂട്ട് ഏതാണ് അപ്പോൾ ആ റൂട്ടിൽ കൂടുതൽ വാഹനം വരുന്ന റൂട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ കൂടുതൽ വാഹനം പോകാനും കുറച്ച് സമയം നിർത്താനും ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ വരുന്ന റൂട്ടിൽ അതായത് നമ്മളവിടെ റെഡ് കത്തി നിൽക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അത് കൂടുതൽ വാഹനം വരുന്ന സമയത്ത് റെഡ് കുറച്ച് സമയം അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം പോകാനുള്ള ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കൂടുതൽ സമയമാക്കാം കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ വന്ന് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് റെഡ് കൂടുതൽ സമയവും ഗ്രീൻ കുറച്ച് സമയമാക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ക്രമീകരിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ക്യൂ ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫെയർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബസ്
ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൻ്റെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോളേജ് ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്യൂട്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോളേജ് ടെക്നിക്ക് റെൻഡർ വാലുബിൾ സർവീസസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദേ ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആസ് സോറി ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് about the business operations that is a business in valuable aitla oru vaadu services provide edu yen amount nu ettu kamala quantitative technique nu pattum for example aitu parayunnathu production product management alle production management ne personal management ne then marketing management adu pole thana financial management nammal endu qt valare helpful aitu sahayikkum ennaanu parayunnathu then oru business ne agathu എങ്ങനെയാണ് ക്യൂ ടിയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് യൂസസ് ഓഫ് ക്യൂ ടി ഇൻ ബിസിനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്പീഡാക്കാണ് കേട്ടോ കോഡിന് ടെക്നിക്ക് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡിസൈഡിങ് വെൻ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഐറ്റംസ് ആർ ടു ബി പർച്ചേസ്ഡ് സോ ആസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡറിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി അല്ലേ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ ക്യൂ ടി സഹായിക്കും അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റും അത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റും ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റും എല്ലാം ഒരു മിനിമത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ക്യൂ ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നിക്ക് ഓഫ് പെർട്ട് ആൻഡ് സി പി എം helps in determining the earliest and latest times for the events and the activities of a project so as to enable the management for proper deployment of resources oru valiya task il joli nammal cheyina samayathu nammal nerthe parnu namukku network aakite venamengil cheyan vendi pattum network aayi cheyina samayathu namukku est lst ennu parayana rendu time calculation undu ഇ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നേരം വൈകി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ മോ ടോട്ടൽ സമയത്തിന് ഡിലേ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഏറ്റവും നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് എൽ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ അതിന് അതിന് കൂടുതൽ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ കംപ്ലീഷൻ ടൈമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഓരോ വർക്കുകളും നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിലേ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അസോസ് റിസോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ക്യൂ ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സി പി എം വർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ റിവ്യൂ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നെറ്റ്വർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്സുകളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നിക്ക് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ optimal allocation of the scarce resources in the problem of scheduling and product mix ore raw material ubayichu konde onnil adhigam product nammal produce cheyyunna samayathu idine ee raw material ne nammal allocate cheya ennu parayunnathu kottiri buddhimuttulla karyamana kaaranam edu product aanu koodil produce cheyana kaaranam ore raw material nammal edukkunna samayathu chelappo oru product value koranja product um oru product nalla value ulla product um aayirikkum അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരേ രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ഇനി അതല്ല രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിന് മാത്രം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഒന്ന് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയുള്ള രീതി ക്ലിയർ ലീനിയം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ
സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മോഡൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമ്മി ചെറുതായിട്ട് ഒരു അതുപോലെ സാധനം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറില്ലേ അങ്ങനെ ഭംഗി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പൊളിഞ്ഞു പോകാനോ ഇതാക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ അതായത് അതിൽ റിയൽ ലൈഫ് എന്താ പറയുക റിയലി അതുപോലെയുള്ള സാധനം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അൺസെർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉള്ള ഇത്രയും കണ്ടീഷനുകളിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഡിസിഷൻ ട്രീ ഉണ്ടും ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഒരു ട്രീ വരെ ശിഖരങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ ഡിസിഷൻസും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിസിഷൻ ട്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലത്തെ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെയുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് മോഡൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ക്യൂട്ടിയ ടെക്നിക്സ് ആണ് അത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അൺസെർട്ടേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോൺട്രി ടെക്നിക് ഓഫ് ക്യൂയിങ് തിയറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മിനിമൈസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സർവീസിങ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ക്യൂ ക്യൂയിൽ നിൽക്കുന്ന കസ്റ്റമറുടെ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സമയവും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂ ടി നമ്മളെ ക്യൂയിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയിലൂടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രി ടെക്നിക് ഓഫ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി ഗൈഡ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ ആസ് ടു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ദി എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അസെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ അല്ലേ അതുപോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അസെറ്റിന് ഒരു നിന്നുണ്ടാവും പത്ത് വർഷമോ പതിനഞ്ച് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമോ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ലൈഫ് ആവുമ്പോൾ എത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈഫ് തീരുന്ന തീരാനാവുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തണം ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യൂ ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ പറയുക മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഗൈഡ് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഓരോ വർഷം എത്ര മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ പറയുക അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ടെക്നോളജി വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നേരത്തെ അവരെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി തിയറി തന്നെയുണ്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഈ തിയറി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് യൂസസ് ബിസിനസ്സിലുള്ള യൂസസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ പറയുന്ന ഓരോന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഴുതാം ക്ലിയർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഴുതാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വെയ്റ്റേജിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നിക് ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നിക്കിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നിക് ഇൻവോൾവ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് സിമിലർ അതർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് മാത്സ് ക്യൂട്ടിക്കകത്ത് ജനറലി ഉള്ളത് മാത്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിൻ്റെ മോഡൽസ് മാത്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്സിന് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം എന്താണ് ഒരു ക്യൂട്ടിയുടെയും പ്രോബ്ലമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മാത്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി അല്ല അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആയാലും എന്താ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയാലും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ
അതിന് നല്ല കോസ്റ്റ് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് പി എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ വേർഷൻ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അബൌട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഏറ്റവും ലോ അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ലോ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ടെക്നി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എസ് പി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഈ ക്യു ടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ ക്യൂ ടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എസ് പി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തന്നെ ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡിന് അടുത്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും നല്ല കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദൻ തേർഡ് വൺ ദ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ഫാക്ട്സ് ലൈക്ക് സ്കില്ല് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളിവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതന്നെയില്ല ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസിന് ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു മാനേജർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് ക്ലിയർ അവിടുത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ അത്രയും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഒരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസറെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറുടെയോ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും എബിലിറ്റി ആവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കില്ലിന് റിസൾട്ട് ആവാം പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇതില്ല എന്ന് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സ്കില്ല് മാനേജറിൻ്റെ സ്കില്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സെയിം ആസ് ക്യൂട്ടിക്കും എന്തുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവായ കാര്യങ്ങളെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ തേർഡ് വൺ ദ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു സോറി ഫോർത്ത് വൺ ദ ആർ ഓൺലി ടൂൾ ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫോം ക്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഡിസി നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ടൂളായി നിന്നിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ രണ്ടല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ആൾക്കാരെ എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങനെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് പേരും ഒരു ലാസ്റ്റ് പത്ത് കളികളിൽ അവരുടെ വിരമിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ലാസ്റ്റ് പത്ത് കളികളിൽ അവരെടുത്ത സ്കോറുകൾ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ കളി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ആരായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് രണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ആരായിരുന്നു കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം റിലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ വയസ്സായ സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നോ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇതേ ടൂൾ കോറിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിന് പകരം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ടൂൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ വരും മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റൺസും കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ഏതോ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റൺസ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ക്യൂ ടി നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരും റിലേഷൻ ഉണ്ട് റിലേഷൻ ഇല്ല കാരണം ക്യൂ ടിക്ക് എന്താ അറിയില്ല ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊന്നും ക്യൂ ടിക്ക് അറിയില്ല ക്ലിയർ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷനും എന്തുണ്ട് ക്യൂ ടിക്കിന് കാരണം അതൊരു ടൂള് മാത്രമാണ് എന